ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളതും പല വേദികളിലും പറയാറുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പോലെ ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിഷമിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും വീടില്ലാത്ത രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇന്ന് മലപ്പുറത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാതൃകയാക്കി മറ്റുള്ള ജില്ലകൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ ചാരിറ്റി മേഖലയിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ഈ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് അതിന് കാരണം കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും തരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എത്ര പൈസയാണെന്നറിയോ ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചിലവഴിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കാനുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ടാകും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിനാണോ അല്ല പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സഹായം നൽകിയ ഒരാൾ ഏകദേശം അവിടുത്തെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദുബായ് സൗദി അറേബ്യയിലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്ന ഒരാളെ കാണാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു തമിഴനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആ പൈസ തന്ന ആളെ എനിക്ക് കാണണം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിറോസ് പാറക്കോട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടൊരു ആളുണ്ട് അയാളാണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഫിറോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം കടകളുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒന്ന് വന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സൗദിയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന പക്ഷേ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ സെയിൽസിന് പോകുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആകാശ സാലറി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സൗദിയിലെ ആ എണ്ണൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അന്നത്തെ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തൂടെ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാരിറ്റിക്ക് അങ്ങനൊരു സംഖ്യ അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടും അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഗജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മാസത്തെ എൻ്റെ ഒരു ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം തരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആ ഒരു പ്രവാസി അപ്പോൾ അത്രമാത്രം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും നമ്മുടെ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു വിയർപ്പിൻ്റെ മണമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏത് മേഖലകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ മേഖലയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രവാസികളുടെ പണ്ട് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിഹിതമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീടുകളാണെങ്കിലും അല്ലേ മാഷെ ഏ അത്രമാത്രം എല്ലാം പ്രവാസികളുടെ ഫണ്ടാണ് അവർ തരുന്നത് വീടിനാണെങ്കിലും ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകളാണെങ്കിലും ക്യാൻസർ രോഗികളാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്